Geziyoruz abiden hepinize merhabalar arkadaşlar şu anda İstanbul Çatalca'da bulunan Çilingoz'dayız. Bu mükemmel manzara eşliğinde size Afrika TV'nin 25 bin kilometre incelemesini kısaca anlatacağım. Afrika TV'nin 2016 yılında piyasaya çıktı. Daha önceki videomda bunu detaylı bir şekilde anlatmıştım. İzleyen arkadaşlar biliyor. Merak edenler ise bir önceki Afrika TV'nin inceleme videosunu izleyebilir. Afrika TV'ni yaklaşık bir buçuk senedir 25 bin kilometredir kullanıyorum. Artılarından eksilerinden bahsedeceğim. Önce eksilerinden başlayalım. Şöyle ki e, aldıktan sonra başıma şöyle bir olay geldi. Jant telleri e, kalitesinden dolayı paslandı. Ve ben jant tellerinin değişimi için Honda'ya müracaatta bulundum. Ve onlar da garantiden jant tellerimi sağ olsunlar 5 kuruş almadan değiştirdiler. E, çünkü yeni çıkan modellerde bunu çelik jant olarak, çelik e, jant telleri olarak özellikle e, belirttiler. Onun dışında e, yakıt sarfiyatına gelecek olursak yaklaşık şehir içinde 5.6 ile yani 5 ve 6 litre arasında değişiyor diyebilirim ama ortalama 5.6 litre şehir içi yakıt, sasar, yakıt sarfiyatı var. E, zincir dişli hala iyi durumda 25 bin kilometrede e, bakımlarını düzenli yaparsanız. Daha uzun süre 30-40 bin kullanabiliyorsunuz zincir dişli setini. Ee, yeni modellerde gaz telini elektronik gaz yaptılar. Maalesef 2016 ve 2017'lerde bu telli. Ne kadar büyük bir özellik tartışılır ama yeni modellerde bunu elektronik yaptılar. Yeni 2018'lerde ekran değişti. Ki es- bazı hal- yeni kullanıcılar eski ekranları daha çok beğeniyorlar. Çünkü yeni ekranın biraz daha karmaşık olduğundan bahsediyorlar. Çekiş kontrolü ile alakalı yeni özellikler falan geldi. Şimdi 2016 Afrika TV'nde gerçekten çok güzel motor yapmış Honda. Ee, 25.000 km boyunca jant telleri dışında herhangi bir sorun yaşamadım açıkçası. Artçılı kullanımda olsun, çantalı kullanımda olsun. Sadece tek bir sıkıntı daha var. Eee... Bu gidon, gidon arasından gelen rüzgar özellikle terekli kaslarda e, çok yüksek oranda türbülansa, e, sa, türbülansa sebep oluyor. Bu türbülans da biraz e, kafanızın sallanmasına sebep oluyor. O yüzden terekli kasklarla kullanımı ya şehir içinde olabilir belki ama uzun yollarda kesinlikle rahatsız edici olacaktır. Neden öyle bir sorun var? E, kimi arkadaşlar bunu e, burayı kapatarak çözümünü bulmuş durumdalar ama... Aerodinamik ne kadar etkiler tabi burası da teknik bir konu tartışılır. Diğer arkadaşlardan gelen başka bir şikayet ise bazı arkadaşların e, yan ayaklıklarının eğildiği şikayeti. Bende herhangi öyle bir sorun olmadı. Ben motoru tutup kendi ekseni etrafında şu anda gördüğünüz gibi çok defa daha çevirdim. Çeviriyorum da ama herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Ne eğildi ne büküldü. Binerken de aynı şekilde ee, basarak biniyorum herhangi bir eğilme vesaire görmedim şöyle aksesuar olarak bunu bir Türk abimiz yapıyor Manisa'da yan çantalar koruma demirlerine takılıyor koruma demirinin markasına göre size gönderebiliyor gayet kullanışlı bir de motorun öbür tarafına bakalım Şöyle ki Afrika TV'nin yüksek bir motor. Sele yüksekliği yaklaşık 87-89 cm arasında. Yeni Afrika TV'nlerde sele yüksekliğini yani yerden yüksekliği biraz daha arttırdılar. Egzoz değişti. Ne kadar gerekliydi bilmiyorum ama yeni egzozun sesinin biraz daha iyi olduğundan bahsediyorlar. Daha yeni Afrika TV'ni inceleme şansım olmadı. En kısa zamanda onu da inceleyeceğiz. Bazı arkadaşlar da bunların peglerinin küçük olduğundan şikayetçiydi. Yani bana soracak olursanız ben çok bir problem yaşamadım. Tabi off-road yapan arkadaşlar için bu farklı olabilir. Çünkü off-road'da biraz daha büyük peglere ihtiyaç duyulabiliyor. Yolcu için ise ayrıca konfor pegleri buraya plastik parça eklenerek sağlanabiliyor. O üzerinde gelmiyor. Gelse iyi olurdu. Bir de bazı yıkama problemleriyle alakalı bazı arkadaşlar e, özellikle altın sarısı renge sahip olan jant, janta sahip olan arkadaşların renk atması gibi birkaç şikayetleri oldu. Bu da tabi e, ne kadar kullanıcı hatası ne kadar e, üretici hatası bilemiyoruz. 
Sonuç olarak Afrika TV'nden memnunuz. 25 bin kilometre, nice 25 bin kilometreler ediyoruz. Ben bunu alırken sıfır aldım ve 100 bin kilometre kullanacağım diye aldım. 25 binli tamamladık. Önümüzde bir 75 bin kilometre daha var. 50 bin, 75 bin ve 100 bin kilometre testlerini de umarım en kısa zamanda çekeriz. İnşallah kazasız belasız diyoruz. Ve bir de bu motosiklette artçı olarak gayet benimle her zaman gezmeye gelen arkadaşım var. Bir de artçıya soralım bakalım bu motosiklette rahat ediyor mu? Arkası nasıl? Seyahat etmesi nasıl? Bir soralım. Çünkü kendisi birçok farklı motorda arka koltuğu tecrübe etmiş bir insan. Motosiklet kullanamıyor belki ama gayet arka koltuk tecrübesi var. O yüzden bir soralım bakalım ne düşünüyor. Dur dur hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyi Çilingoz'a geldik. Daha önce de gelmiştik. Çok keyifli bir yer. Güzel değil mi? Memnunsun. Güzel memnunum. Özellikle Afrika'dan çok çok daha memnunum. Sen seviyorsun bayağı böyle motosikletin arkasında seyahat etmeyi. Seviyoruz. Etmeni. Profesyonel artçılık hayatımıza devam <gülüyor> ediyoruz şimdilik. Peki daha önce Yamaha Tenere, e, Kawasaki, Ducati, yes. BMW R1200 GS hepsini, hepsini denedin, tattım. hepsini tattın, hepsinin arkasında artçı oldun. Evet. Peki Afrika TV'nin arkasında artçı olmak nasıl bir duygu? Yani ne hissettin? Diğer motorlara göre çok büyük bir farkı var mı veya çok büyük bir dezavantajı var mı? Rahatsız Fark, mı? Farkı ne diyorsun? Var. Evet çok keyifli, ee, çok konforlu. Daha önce birkaç evet dediğimiz gibi artçılık tecrübem oldu. En keyiflisi Afrika'ydı. GS de çok konforluydu ama biliyorsun ki Afrika'nın yeri bende ayrı. Tabii. Yani Afrika TV'ni beğeniyoruz. Beğeniyoruz. Ailecek seviyoruz, izliyoruz. <gülüyor> Ailecek Geziyoruz izliyoruz. abi, takip ediyoruz değil mi? <gülüyor> Abone oluyoruz vesaire. Güzel. O zaman memnunsun. Ee, uzun yolda Özellikle çok keyifli, e, çok ağrısız olmuyor, çok yormuyor artçıyı. E, çok öne kayma problemi yok. E, sürücüyü rahatsız etmiyorum. Bayağı arkası da geniş zaten artçı için. A- Sen de çok fazla böyle e, geniş bir abla olmadığın için. Tabii az yer kaplıyorum ben de. <gülüyor> e, yani artçı için keyifli bir motor, sürücü için de eminim keyiflidir. Ama ben arkada çok rahat ediyorum. Sen de zaten yakında ehliyet alacaksın. Aynen, Umarım kaldı. sen de küçük motorlarla başlayarak bir gün Afrika alarak sürebilirsin. Afrika'ya boyum yetmeyebilir ama en azından artçı olarak sürüşlerimize devam edebiliriz. Harika. O zaman buradan çift olan arkadaşlara, evli olan arkadaşlara artçımızın tavsiyesi Afrika TV'ni de e, onaylıyor ve test etti. Gayet gezdik dolaştık. Afrika TV'nin artçı için de gayet rahat bir motor. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Geziyoruz abiye abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.